Kivet na Ferrari e Stefano Dominicali dando mais uma alfinetada na Andretti. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e se você não viu o vídeo de hoje mais cedo falando de tudo que está acontecendo na AlphaTauri, inclusive o planejamento para o ano que vem em diante de estar mais próxima da Red Bull e quem sabe até botar em prática aquele plano de ser uma equipe estilo a Red Bull lá na frente, vai lá ver se você não viu. Agora vamos ao que interessa aqui, começando com o Daniel Kivet. Ele revelou recentemente, conforme saiu em vários portais, vários locais, que ele recebeu uma sondagem da Ferrari em 2016, quando ainda estava na Red Bull. Kivet falou que ele estava muito bem, tinha acabado de conseguir o pódio na China, e a Ferrari fez uma oferta para correr no lugar de Raikkonen. Isso aconteceu nos bastidores, não foi algo público. Depois ele disse que foi uma situação muito difícil mentalmente, porque ele saiu de um cenário em que a Ferrari queria assinar com ele, e de repente estava de volta a Toro Rosso. Então as coisas não estavam mais tudo bem do dia para a noite. Inclusive, Kivet vai fazer parte do novo projeto dos LMDH lá da Lamborghini a partir do ano que vem que quem não sabe são os carros que estarão em Le Mans. Mas o ponto aqui é, Daniel Kivet foi sondado pela Ferrari para substituir o Raikkonen, o que é interessante porque o Raikkonen só foi sair da equipe em 2019. 2018, o Raikkonen vence aquela prova nos Estados Unidos, como você deve se lembrar. Então a Ferrari já queria substituir o Raikkonen dois anos antes, muito provavelmente com o um contrato com o Kivet ali para 2017, já que era um período que... Muita coisa estava acontecendo em termos contratuais na Fórmula 1 e no final daquela temporada, inclusive, você tem a surpresa do Nico Rosberg, por exemplo, saindo da categoria e em 17 indo botas para Mercedes. Mas o que, que acontece? Eu nunca expressei aqui no canal a minha opinião sobre essa troca do Verstappen, Kivet e tal, porque isso foi em 2016 e o canal só nasceu em 2018. E se eu não me engano, a gente nunca tocou nesse assunto aqui no canal, Uh, se eu já toquei, confesso que não me lembro. Mas o ponto aqui é, eu particularmente achei muita sacanagem da Red Bull na época, apesar de sim, ela tem contrato com seus pilotos, ela faz o que ela quiser, e isso não foi nada fora, vamos dizer, do legal. Mas que foi uma sacanagem foi, porque ele vem de um pódio lá na China, ele faz sim a lambança com o Vettel na Rússia, e isso parece que foi só uma desculpa que a Red Bull estava esperando para poder colocar o Verstappen na equipe de alguma forma. Ou seja, não é porque o Kivet realmente não estava performando, ele só fazia besteira ou algo assim. Na verdade, a Red Bull só queria uma desculpa para botar o garoto prodígio no lugar. E ok, Verstappen deu certo, logo na primeira corrida dele ele vence e tudo mais, você pode argumentar isso. Mas de qualquer forma, há de se dizer que a explicação que a circunstância foi completamente... Nada a ver. A Red Bull não tinha uh, algo assim tão plausível, tão palpável para colocar uh, na mesa para substituir o Kivet naquele momento. Outro ponto interessante é que, por exemplo, o Kivet ficou à frente do Ricardo em 2015. Então você simplesmente substitui o cara assim do nada. Ele fez uma boa temporada 2015, andando muito próximo ali do Ricardo, ficando à frente. E em 2016 tinha sim potencial para ir muito bem também naquela temporada, como citamos, estava vindo de um pódio. Não existe um motivo plausível, algo palpável para você simplesmente querer substituir o Kivet naquela altura, que era uma promessa. Talvez ninguém visse o Kivet como uma grande estrela, um futuro campeão mundial, mas pelo que ele estava apresentando era uma promessa e lembrando, conseguiu ficar à frente do Ricardo, que na época vivia o seu auge na Red Bull. Ricardo vinha de uma temporada em que bateu o Vettel, 2015 foi uma boa temporada, 2016 também andou bem, então ele estava no seu auge e o Kivet conseguiu bater de frente com esse auge do Ricardo. É algo que ainda não entra na minha cabeça, fato é que a aposta da Red Bull deu certo, Verstappen está aí caminhando para o terceiro título, fazendo exibições excepcionais, em 2016 mesmo já fez as exibições excepcionais, então ok, eu acho que no futuro ninguém vai se lembrar do Kivet, ninguém vai se lembrar da sacanagem que foi com o Kivet, apenas que o Verstappen deu certo. Sem contar que o Verstappen ainda ficou com a mulher do Kivet, né? Mas, enfim, aí é outra história, a gente não entra muito nisso aqui no canal. Mas eu quero saber a sua opinião, na época você achou justo ou você achou sacanagem com o piloto russo? Diz aí nos comentários. 
Vamos agora falar sobre a Andretti. Pois é, a Andretti está um pouquinho sumida aqui no canal, né? Você deve estar até com saudade dela. O Stefano Domenicali, o CEO da Fórmula 1, voltou a falar sobre aquela taxa de 200 milhões que deve sim aumentar para 600. Dessa vez, a desculpa que ele deu é que eles têm que fazer uma avaliação em conjunto com a FIA, verificar pontos esportivos, estabilidade financeira, panorama, etc., para poder adicionar uma equipe. E na época, foi feito esse acordo de 200 milhões como taxa de inscrição porque ninguém esperava que o esporte conseguisse subir tanto seu valor. Hoje a situação é totalmente diferente e é dever garantir que protejam o negócio da melhor maneira possível, já que tem uma visão mais ampla. Só que a gente tem que lembrar que ele falou também lá atrás, e não somente ele, né, também o CEO anterior, que essa taxa de 200 milhões era porque o esporte era muito caro, então você tinha que dar um respaldo para as equipes que lá estavam e tudo mais. Aí eu te pergunto, se as equipes estão tendo lucros acima de qualquer recorde que já tiveram, se as equipes estão numa situação financeira mais saudável do que já estiveram na história, se você tem um teto orçamentário que não permite as equipes gastar o que gastava antes, por que raios então você vai aumentar o valor dessa taxa? Não existe lógica, eu já falei aqui no canal, ó, 200 milhões é mais do que o teto orçamentário, é um absurdo e eles querem aumentar para 600 milhões. É algo surreal, é, é ridículo, é tosco, não existe lógica por trás disso. Mas de qualquer forma, ele falou sobre a Andretti também e deu aquela alfinetada porque a gente sabe que a Fórmula 1 está se mostrando aberta a qualquer um, menos a Andretti, né? E aí é que está o problema. O Stefano Dominicali falou o seguinte, que hoje há muitas equipes interessadas que gostariam de entrar na Fórmula 1, o que é uma verdade, só que existem equipes que falam mais que as outras e algumas são mais silenciosas, mas estão realmente manifestando seu interesse. Ou seja, ele está falando que a Andretti está falando, mas não está mostrando o interesse, já que ele botou um realmente aí na frase dele? Ele está dizendo que o quê? Que aquela Pantera ou que talvez a Audi sejam mais silenciosas e por isso estão trabalhando efetivamente para entrar na Fórmula 1 Audi, inclusive já com o plano mais concretizado ali certinho? É isso que o Domenicali está falando? Porque a Andretti não somente falou que paga taxa de 200 milhões, como está criando toda uma estrutura absurda, inclusive mais moderna que a da Ferrari, eles estão buscando parceiros, como no caso da GM, que só aí você mata qualquer coisa, com a Cadillac, e o cara me manda uma dessa, o Stefano Domenicali está tirando uma com os fãs. A, a questão dos 200 milhões para 600 já é uma piada e ainda vem tirar uma dessa com a questão do Andretti? É chamar a gente de retardado, basicamente. Eu acredito que 100% dos fãs, ou se não for 100%, 99%, esperam a entrada de novas equipes, principalmente a Andretti, que se mostrou muito interessada com uma marca forte por trás e com dinheiro. Então, realmente, estão indo pelo caminho contrário do que nós gostaríamos. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!